அதிசயங்கள் வளரும் அத்தியாயம் ஒன்று நான் காலம் பேசுறேன் சில விஷயங்களை எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் ஆனா சில விஷயங்களை உணர மட்டும்தான் முடியும் அப்படியான ஒரு விஷயத்த பத்தி தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்கவிருக்கோம் அதனால உங்க தர்க்க அறிவை எல்லாம் ஒரு ஓரம வச்சுட்டு திறந்த மனதோட என்னோட பயணிச்சிங்கன்னா ஒரு அதிசயமான உலகத்துக்குள்ள உங்களை என்னால கூட்டிட்டு போக முடியும் அது உங்க வாழ்க்கைக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த வழிகாட்டியா அமையும்னு என்னால உறுதியா சொல்ல முடியும் இனி நாம பார்க்க வந்த விஷயத்துக்குள்ள போகலாம் மரணம் கண்டிப்பாக நிகழும் என்று கணித்த அறுபத்தி ஐந்து ஜோதிடர்கள் பெரிய பெரிய ஜோதிட ஜாம்பவான்கள் ஜோதிட ஆய்வாளர்கள் எல்லாருமே பதிவு பண்ண விஷயம் வந்து அவர் வந்து இறந்துருவார் உயிர் பிழைக்க வழிகாட்டிய ஒரே ஒரு மாற்று ஜோதிட முறை கேள்வியை நீங்க வச்சிருக்கீங்க பதில்களை நாங்கள் போட்டிருக்கோம் எந்த பதில் நடக்கிறது அப்படிங்கிற காலம் தீர்மானிக்கட்டும் இறைவன் தீர்மானிக்கட்டும் முடிவுகள் வந்து எப்பவுமே இறைவன் கையில தான் காலம் மாறும் போது கணிப்புகளும் மாறும் என்பதை நிரூபித்த அச்சய லக்ன பத்ததி தஞ்சை பெரிய கோவில் அத பத்தி சொல்ல தொடங்கினா ராஜராஜ சோழனை பத்தியும் பேசி ஆகணும் முதல்ல தஞ்சை பெரிய கோயில பத்தி பேசணும்னா அதுல இருக்கிற நுட்பமான ஒவ்வொரு தகவல்களையும் தனித்தனியா நாம பதிவு செஞ்சாகணும் அதன் மூலமா கோவிலோட நிஜ பிரம்மாண்டத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்க்கிறவங்களோட மனசுல உணர்த்த முடியும் அதுக்கப்புறம்தான் இத்தனை பெரிய கோயில உருவாக்கிய ராஜராஜ சோழனை பத்தியும் அவரு தஞ்சை கோயில உருவாக்கிய அதிசயத்தை பத்தியும் விவரிக்க முடியும் அப்படித்தான் இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற விஷயமும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டம் அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட முறை இதுக்கு பின்னால ஒருத்தரோட பன்னெண்டு ஆண்டு தவம் மறைஞ்சிருக்கு உடல் எப்படி வளருதோ மனம் எப்படி வளருதோ அதே போல் ஒருவருடைய அச்சய லக்கணம் வளரும் போது மிகப்பெரிய மாற்றத்தை மிகப்பெரிய ஒரு நல்வினை தீவினைகளுக்கு ஏற்ப அவர் அந்தந்த வயதில் ஒரு குறிப்பிட்ட நல்ல பலன்களையும் தீய பலன்களையும் அடையணும் அப்படிங்கிறது தான் அச்சய லக்கண பத்ததி வயது வளர வளர லக்கணமும் பனிரெண்டு பாகங்களாக பனிரெண்டு படிநிலைகளாக பனிரெண்டு வளர்நிலை ஜாதகங்களாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஒன்று ஒவ்வொரு பாவகத்துக்கும் ஒவ்வொரு கேள்விகளுக்கு தகுந்தார் போல் பாரம்பரியத்தில் உள்ளது ஒரு வயசுலேருந்து பத்து வயசு வரையும் உடல் தோற்றம் பாலரிச தோஷம் அப்படிங்கிற மாதிரி அதே மாதிரி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஒரு வயசுலேயே பத்து வயசு வரையும் அவர் நோய்வாய் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விக்கு தான் ஜாதகம் வருவார் அழகாக பணம் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது அச்சய லக்கணம் வளரும் லக்கணம் வயதின் லக்கணம் அச்சய லக்ன பத்ததி எனும் புதியதொரு ஜோதிட முறையை உருவாக்கியவர் வாக்கு யோகி ஐயா திரு பொதுவுடை மூர்த்தி அவர்கள் அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னால அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட முறை நிகழ்த்திய சில அதிசயங்களை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்பதான் நாம இந்த புதிய கண்டுபிடிப்பின் பிரம்மாண்டத்துக்குள்ளேயே நுழைய முடியும் அப்படி இப்ப நாம பார்க்க போற முதல் அதிசயம் இதோ ஆபரேஷன் தியேட்டர் உடுப்பை போட்டுக்கிட்டு நடிகர் கமல்ஹாசனோட காட்சி தரும் இவர் தான் பிரகாஷ் கோவையை சேர்ந்தவர் நாம பார்க்க போற மிக முக்கியமான ஒரு ஆய்வை இவர் தான் செஞ்சிருக்காரு ரொம்ப வருஷமா மருத்துவ துறையில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு ஒரு பிரபலமான ஹாஸ்பிட்டல்ல மயக்கவியல் நிபுணரா தன்னோட தொழில தொடங்கினவர் இப்போ ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல தலைமை பொறுப்பு வகிக்கும் நிலைக்கு உயர்ந்திருக்காரு இப்படிப்பட்டவரு இப்போ ஒரு ஜோதிட ஆய்வை நடத்தி ஒரு மிக பெரிய உண்மைய இந்த உலகத்துக்கு நிரூபிச்சிருக்காரு ஆனா இவர் ஒரு ஜோதிடர் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா இவர ஜோதிடத்துக்கு எதிரானவர்னே சொல்லலாம் நான் வந்து கோயம்புத்தூர் ஒரு தரப்புல தனியார் மருத்துவமனையில ஆபரேஷன் தியேட்டர் மேனேஜரா ஒர்க் பண்றேன் அங்க நான் சீஃப் அனஸ்டீஷியா டெக்னீஷியனாவும் இருக்கிறேன் அங்க வர பேஷன்ஸ்ல இந்த டெலிவரிக்காக வர பேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிசேரியன் செக்ஷனுக்கு வரவங்க வந்து ஜோதிடர்கிட்ட வந்து டைம் குடிச்சுட்டு வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்திலே சிசேரியன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அது அந்த டைமிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில நேரங்களில் வந்து நமக்கு ரொம்ப பேர்டனாக இருக்கும் 
ஒரு பார்த்தீங்கன்னா அதிகாலை இரண்டு பதினைந்திலிருந்து இரண்டு பதினாறுக்குள்ளே வந்து எங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க சில வேலைகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுமுறை நாளான ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மதியம் ஒரு ஒன்று முப்பதுலேருந்து ஒன்று முப்பத்தஞ்சுக்குள்ளே பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷன் தேட்டரில் இருக்கிற ஸ்டாஃப்ஸ் ஆன எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பேர்டனாக இருக்கும் அந்த விதத்தில் வந்து இந்த ஜோதிடர்கள் ஏன் வந்து இப்படி ஒரு ஒரு அசாதாரண நேரங்களையெல்லாம் குறித்து கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கோபம் கூட வரும் பல நேரங்களில் வந்து ஜோதிடர்கள் மேலே கோபம் வரும் அந்த மாதிரியான பேர்டனை நான் நிறைய முறை ஒரு தடவை இரண்டு முறையில் நான் முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளாக இந்த மருத்துவத்துறையில் பணியாற்றிருந்தேன் இந்த முப்பத்தி ரெண்டு வருஷத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பேர்டனை ஒரு டைம் ரெண்டு டைம் இல்லை ஆயிரக்கணக்கான முறை நான் சந்தித்திருக்கின்றேன் என்னுடைய சக நண்பர்கள் இதனால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றும் சக்தி காலமாகிய எனக்கு உண்டுன்னு சொல்றத நீங்க கேட்டிருப்பீங்க அப்படித்தான் பிரகாஷ் வாழ்க்கையிலையும் சில மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு குடும்பத்தில் ஏற்பட்ட சில சங்கடங்களை மாத்த ஜோதிடத்தை படிக்க தொடங்கி இருக்காரு பிரகாஷ் அதுவும் ஜோதிடத்தின் உண்மைத்தன்மையை நிரூபிக்க வேண்டி படிச்சிருக்காரு என்னுடைய தந்தையினுடைய இறப்புல இருந்து நான் அந்த துயரத்துல இருந்து வெளியில வரணும் என்னையும் ஒரு டைவெர்ட் பண்ணிக்கணும் எனக்கு ஒரு விஷயத்த சந்தேகம் இருக்கு அந்த சந்தேகத்தை நான் தீர்த்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு ஆர்வமும் ஒரு தூண்டுதலாக எனக்குள்ள வந்த போது ஜோதிடம் உண்மையா பொய்யா இந்த காலகட்டத்துல வந்து தெரிஞ்சுக்கலாமே நமக்கும் ஒரு டைவர்ஷன் தேவைப்படுது இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் எனக்கு தோன்றுச்சு நான் அந்த வகுப்பினுடைய அறிமுக வகுப்புக்கு போனேன் அங்க போய் அறிமுக வகுப்புல போய் என்னுடைய அறிமுக உரையை நான் அங்கே நிகழ்த்தும் போது அந்த ஜோதிட ஆசிரியர்கள் முன்னாடி பேசும்போது சொன்னேன் நான் இங்கே வந்து ஜோதிடம் கற்றுக்கிறக்காக வந்திருக்கேன் அப்படிங்கிறது இல்லை ஜோதிடம் உண்மையாக பொய்யா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக வந்திருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய நிலைப்பாடை நான் சொல்லிடுறேன் ஜோதிடம் வந்து ஒரு பித்தலாட்டம் பொய் இது வந்து உண்மையே கிடையாது இது மக்களை ஏமாத்துறக்கான ஒரு முயற்சி மக்கள்கிட்ட இருந்து பணத்தை வந்து பறிக்கிறக்கான ஒரு தொழிலாக இதை செய்துட்டு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் கொண்டவன் நான் அதனால இதை பற்றி நான் தெரிஞ்சுக்கிறக்காக இது உண்மையாக பொய்யான்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக தான் இதை வந்து படிக்க வந்திருக்கேன் என்னுடைய நோக்கம் அதை நான் தெளிவாக சொல்லிடுறேன் என்னுடைய நோக்கம் ஜோதிடம் உண்மை இல்லை அப்படின்னு நான் ப்ரூவ் பண்ணேன் ஜோதிடம் படித்ததுமே அதன் மீதான பிரகாஷின் பார்வை மாறி இருக்கு ஆனாலும் ஜோதிடத்தை தொழிலாக செய்யும் எண்ணம் அவருக்கு இல்லை ஜோதிடம் இனி தனது ஆய்வுகளுக்கு மட்டுமே என்பதில் உறுதியாக இருந்திருக்காரு இப்போ ஜாதகம் பார்த்து நேரம் குறிச்சு குழந்தைய ஆபரேஷன் செஞ்சு வெளியே எடுக்கிறதால யாரும் விதிய மாத்த முடியாது அப்படிங்கிற தெளிவு பிரகாஷுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஜோதிடர் குறித்த நேரத்துல குழந்தை பிறப்பு நிகழ்வது இல்லை நிகழாது அவங்க அப்போ அந்த தாய் தந்தையருடைய பூர்வ புண்ணிய பலன் இந்த குழந்தை இந்த நேரத்துல தான் பிறக்கணும் விதி இருந்தா அதற்கான இது எல்லாமே நடக்கும் ஆனா இத வந்து நீங்க முதல் புள்ளியை மட்டும்தான் தீர்மானிக்கிறீங்க அதனுடைய தொடர் புள்ளிகளை யாராலையும் தீர்மானிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது அந்த வகுப்பினுடைய இது நாளில் பேசும்போது நான் சொன்னேன் திசையை வந்து நீங்கள் முடிவு பண்ணுறீங்க புத்தி அந்தரம் சூட்சமம் இதையெல்லாம் யார் முடிவு பண்ணுறா அது நீங்கள் முடிவு பண்ண முடியாது நீங்கள் அது நீங்கள் முடிவே பண்ண முடியாது ஜோதிட ஆய்வுகள் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தவருக்கு சில நெருடல்கள் ஏற்பட்டிருக்கு பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் உள்ள சில விஷயங்கள் பிரகாஷின் மனசை உறுத்த ஆரம்பிச்சிருக்கு இரண்டு மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை லக்னம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா பிறந்தது முதல் இறப்பு வரை லக்னம் மட்டும் ஒரே இடத்துலயா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம் இவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கு பிரகாஷின் கேள்விக்கு பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் முறையான பதில் யாரிடமும் இல்லை எப்பவுமே என்னுடைய ஆய்வு கண்ணோட்டத்தில் இருக்க நான் என்னுடைய கேள்விகளை வந்து எப்பவுமே சந்திரன் பய பயணித்து டெய்லியும் ஒரு ராசி வந்து ரெண்டே கால் நாளைக்கு ஒருக்கா மாறுது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ளே பன்னிரெண்டு லக்கணமும் மாறி மாறி வருது அப்படின்னா ஏன் வந்து வாழ்க்கையினுடைய ஓட்டத்தில் நம்மளுடைய ஜென்ம லக்கணம் மாறாதா அப்படிங்கிற கேள்வியை நான் வந்து என்னுடைய பாரம்பரியத்தினுடைய அடிப்படையிலையும் கேட்டிருக்கேன் உயர்நிலையிலையும் கேட்டிருக்கேன் அப்போ அவர் சொன்னது இது பைத்தியகாரத்தனமான கேள்வி இப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது இது யாராவது கேட்டாங்கன்னா யோதிட உலகத்தில் இருக்கவங்க எல்லாருமே சிரிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு தனக்குள்ளே எழுந்த சந்தேகத்துக்கு பாரம்பரிய ஜோதிடத்தில் பதில் இல்லை இனி ஜோதிடம் தேவையில்லை மருத்துவத்துறை ஒன்றே தனது வாழ்க்கைக்கு போதுமானது அப்படின்னு தன்னோட வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர ஆரம்பிச்சிருக்காரு பிரகாஷ் பன்னெண்டு வருட இடைவெளிக்கு பிறகு வேறு ஒரு ரூபத்தில் பிரகாஷின் வாழ்க்கைக்குள்ள ஜோதிடம் நுழைஞ்சது அதுதான் அச்சய லக்ன பத்ததி எனும் புதிய ஜோதிட முறை அது என்ன 
அச்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடம் நாம எல்லோருக்கும் பிறந்த நேரத்தை அடிப்படையா வச்சு ஒரு ஜென்ம லக்னம் குறிச்சிருப்பாங்க நம்மளோட வாழ்நாள் முழுமைக்கும் அது ஒண்ணுதான் நம்மளோட நிரந்தர லக்னமா இருக்கும் நம்மளோட உடலும் மனமும் வயது ஏற ஏற மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா லக்னமும் ராசியும் மட்டும் எப்படி ஒரே இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பதிலா உருவானதுதான் அச்சய லக்ன பத்ததி லக்னம் அப்படிங்கிறது உடல் ராசி அப்படிங்கிறது மனம் இது இரண்டுமே வயது மாற மாற வளரும் அப்படிங்கிறது தான் அட்சய லக்ன பத்ததியோட முக்கியமான விதி ஒருத்தருக்குறதான் தொண்ணூத்தொன்னுக்கு உடல் முக்தி பெறுவது அப்படிங்கிறத நான் அழுத்தி சொல்றேன் ஏன்னா இது நூத்தி இருபத்தி ஒண்ணுக்கு மேல வாழ முடியாது அப்படின்னு வாழலாம் ஆனாலும் அந்த உடல் வந்து முக்தி பெற்றது முக்திக்கான நிலை அடைந்தது அப்படிங்கறத அர்த்தம் லக்னம் மாறும் அப்படிங்கறதன் மூலமா அச்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட முறை கணிப்புகள்ல மிக துல்லியமான முடிவுகள் கிடைக்க தொடங்கி இருக்கு டாக்டர் சி பொதுவடை மூர்த்தி அவர்களோட கணிப்புகள் மட்டும் துல்லியமானது அல்ல அவர்கிட்ட புதுசா சேர்ந்து படிச்ச ஒரு மாணவருக்கும் அதே துல்லியம் கிடைக்கும் விதமா அச்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிட வகுப்புகள் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு எத்தனை வருடம் படித்தாலும் பத்து வருடம் இல்லை இருபது வருடம் முப்பது வருடம் படித்தாலும் இந்த கணக்கு முறைகள் ஒரே சீரான எண்ணங்கள்ல ஒரே சீரான அளவுகள் இல்லைன்னா அது வந்து புரிதல் இருக்காது ஆனா கேள்வியும் பதிலும் உங்களுக்கு தெரிந்தால் இதுதான் கேள்வி இதுதான் பதில் இந்த வயதுல அப்படின்னு தெரிந்தால் அதுக்கான எளிமையான குறியீடுகளை பயன்படுத்தணும்னா அந்த மூன்று மணி நேரத்துல நம்ம கேட்கக்கூடிய கேள்விக்கு ஒருவருடைய கேள்விக்கு இந்த நேரத்தில் வீடு கட்டலாமான்னு கேள்வி இருந்துச்சுன்னா வீடு கட்டலாம் கட்ட முடியாது நடக்கும் நடக்காது அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியுங்கிறதா பதினஞ்சு நாளில் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய விஷயமா இருக்குது புற வாழ்க்கையில் என்னென்ன தேவையோ அந்த தேவைக்கான கேள்விகளை மட்டும் நம்ம வந்து இந்த பதினஞ்சு நாளில் இதான் கேள்வி இதான் பதில் இதான் நடக்கும் அப்படிங்கிறத சுருக்கி அதை விளக்கமாக சொல்லும்போது அதுவும் ஒரே கணக்கீடு முறைகள் பண்ணும்போது அந்த கணக்கீடு முறைகளை எளிமையாக்கும் போது அந்த பதினஞ்சு நாளில் அவங்களுக்கு வந்து பாரம்பரியம் அச்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடமும் சந்தித்த புள்ளி அது பாரம்பரிய ஜோதிடர்கள் தங்களோட ஜோதிட விவாதத்திற்காக ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு நடத்திட்டு வந்திருக்காங்க அந்த குழுவில் அச்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடரா ஆய்வு செய்து வரும் பிரகாஷும் அவருடைய நண்பரும் இணைஞ்சிருக்காங்க அந்த குழுவில் வரும் ஜாதகங்களுக்கு எல்லாரும் எப்படி பலன் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறத ஒரு பார்வையாளரா மட்டும் கவனிச்சுட்டு வந்திருக்காரு பிரகாஷ் அப்பதான் பாரம்பரிய ஜோதிடர்கள் ஒரு ஜாதகம் பற்றி ரொம்பவே சூடா விவாதம் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதுதான் இன்னைக்கு நாம பார்த்துக்கிட்டு இடம்பெற்ற நபரின் பெயரும் ஊரும் மாற்றப்பட்டிருக்கு ராதாகிருஷ்ணன் சென்னையில பிரபலமான ஒரு வழக்கறிஞர் சமீபத்தில் திடீர்னு மிக மோசமான உடல் நல குறைபாட்டால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு உடனே அவரை மருத்துவமனையில சேர்த்திருக்காங்க ஆபத்தான நிலையில உயிருக்கு போராடிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு ராதாகிருஷ்ணன் அவரோட நிலைய பார்த்த உறவுகள் ரொம்பவே கவலைப்பட்டிருக்காங்க அப்பதான் குடும்பத்தினர் ஜோதிடர்களோட உதவிய நாடுனாங்க அதன் மூலமா ராதாகிருஷ்ணனோட ஜாதகம் பாரம்பரிய ஜோதிட குழுவில விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டிருக்கு 
ஏறக்குறைய நூறு பேருக்கு மேல இருந்த அந்த குழுவில ராதாகிருஷ்ணன் ஜாதகம் ஆய்வு செய்யப்பட்டிருக்கு ஜோதிடத்துல நாற்பது வருட அனுபவம் வாய்ந்தவங்க உட்பட பெரும்பாலானவங்க அவருக்கு மரணம் உறுதின்னு சொல்லி ஒரு தேதியவே குறிச்சிட்டாங்க ராதாகிருஷ்ணன் உயிர் பிழைக்க வாய்ப்பே இல்ல அப்படிங்கறது தான் அறுபத்தி ஐந்து ஜோதிடர்களோட ஒரே முடிவு அது வந்து ஒரு மிக பிரபலமான ஒரு அட்வொகேட்டுடைய ஹாரஸ்கோப் எல்லாருமே கிட்டத்தட்ட அந்த குழுவில் அன்னைக்கு ஆய்வில் பதிவானவர்களில் ஒரு ரெண்டு பேரை தவிர நானும் இன்னும் ரெண்டு பேர் ஒரு மூணு பேரை தவிர எல்லாருமே சொன்னது அவருக்கு மாரகம் நிகழும் அதாவது அவர் இறந்து போயிடுவார் அப்படிங்கிறது தான் பதிவு பண்ணிடலாம் எல்லாம் பெரிய பெரிய ஜோதிட ஜாம்பவான்கள் ஜோதிட ஆய்வாளர்கள் எல்லாருமே பதிவு பண்ண விஷயம் வந்து அவர் வந்து இறந்துடுவார் அவர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அக்டோபர் மாதம் ஆறாம் தேதி குள்ளே அவருக்கு மரணம் நிகழும் இல்லை ஏழாம் தேதிக்குள்ளே அக்டோபர் ஏழுக்குள்ளே கண்டிப்பாக அவர் வந்து இறந்துடுவார் அப்படிங்கிற ஒரு தகவலில் எல்லோரும் திரும்ப 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 பதிவு செஞ்சுருந்தாங்க பாரம்பரிய ஜோதிடர்கள் சொன்ன காரணம் அவருக்கு எட்டாம் இடத்தினுடைய திசை நடக்கிறது ஜென்ம லக்னம் பாரம்பரியப்படி ஜென்ம லக்னத்திலிருந்து எட்டாம் இடத்தினுடைய திசை நடக்குது எட்டாம் இடத்தினுடைய திசாநாதனும் திசை நடத்துகின்றான் அப்போ எட்டாம் இடத்தினுடைய திசை நடக்கும்போது கண்டிப்பாக ஏதாவது நோய் வாய்ப்பட்டு அந்த நோயின் மூலமாக அவர் வந்து அவர் இறந்து போகிறது தான் நில நடக்கும் அவருக்கு மிகப்பெரிய கண்டம் இருக்குது மரண கண்டம் இருக்குது அவர் மரணம் அடைந்து விடுவார் சிலர்லாம் தேதியே சொல்லியிருந்தாங்க அக்டோபர் ஆறாம் தேதி இறந்துடுவார் அக்டோபர் ஏழாம் தேதிக்குள்ளே இருந்துவார் அதிகபட்சமாக அவர் இருந்தால் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி வரைக்கும் தான் இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அவர் இருக்கவே மாட்டார்னு சொல்லியிருந்தாங்க இது வரைக்கும் பார்வையாளராக மட்டுமே நடப்பதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த பிரகாஷ் இப்போ தானே களம் இறங்கினாரு மற்றவங்க எல்லாரும் பல வருட ஜோதிட அனுபவசாலிகள் ஆனா பிரகாஷோ அப்பதான் அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடத்துல உயர்நிலை முடிச்ச ஆய்வு மாணவர் அட்சய லக்ன பத்ததி முறையில ராதாகிருஷ்ணனின் ஜாதகத்துக்கு துல்லியமான கணிப்புகளை கண்டறிஞ்சிருக்காரு பிரகாஷ் அது பலரையும் வியப்புக்குள்ளாக்கி இருக்கு இனி ராதாகிருஷ்ணன் உயிருக்கு ஆபத்து இல்ல அப்படிங்கறது தான் பிரகாஷின் கணிப்பு மாரகம் நிகழாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நான் சொன்னேன் இவருடைய ரெக்கவரி பீரியட் அதையும் நான் சொல்லணும் இல்லை அந்த ரெக்கவரி பீரியடுங்கிற சொல்லியிருந்தேன் அக்டோபர் மாதம் பத்தாம் தேதிக்கு மேலே படிப்படியாக நான் முன்னேற்றம் ஏற்படும் ஒரு அக்டோபர் பதினொன்றுக்கு அப்புறம் ஒரு சில நாட்களில் ஒரு மருத்துவமனையிலேருந்து வீட்டுக்கு செல்வதற்கான ஒரு உடல்நிலை அடைவார் ஒரு வீட்டுக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகி போவார் ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மாதங்கள் ஆகும் இவருக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை வந்து வீட்டில் வந்து மருத்துவ ஆலோசனைப்படி அவங்க என்ன அறிவுரை சொல்கிறாங்களோ அதை தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது இவருடைய ரெக்கவரி ஸ்லோவாக ஸ்லோ ரெக்கவரி இருக்கும் ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஐம்பதுலேருந்து அறுபது சதவீதம் இவர் பழைய நிலைக்கு வர்றதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் உண்டு எல்லாருமே அக்டோபர் ஏழு கடைசி நாள்னு சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் மட்டும் எப்படி இப்படி சொல்கிறீங்கன்னு கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் பார்க்கலாம் இது வந்து ஆய்வு தானே கேள்வி நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க பதில்களை நாங்கள் போட்டிருக்கோம் எந்த பதில் நடக்கிறது அப்படிங்கிற காலம் தீர்மானிக்கட்டும் இறைவன் தீர்மானிக்கட்டும் முடிவுகள் வந்து எப்பவுமே இறைவன் கையில் தான் அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடத்தின் மூலமாக வழங்கப்பட்ட மிக துல்லியமான ஒரு வழிகாட்டுதல் தான் ராதாகிருஷ்ணனோட உயிரை காப்பாற்றி இருக்கு அவருக்கு அறுவை சிகிச்சை நடந்தா உயிரை காப்பாற்ற முடியாது அப்படிங்கறத மிக துல்லியமா கண்டறிஞ்சு வழிகாட்டியிருக்கு அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடம் நம்மளுடைய ஏஐபி மெத்தட் படி நாம பார்க்கும்போது அவருக்கு மாரகம் நிகழ்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருந்தாலும் அதுலேருந்து வெளியே வர்றதுக்கான ரெமெடி வந்து நமக்கு ஐயா சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க பொதுவுடைய மூர்த்தி ஐயா அவர்கள் நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க மாரகம் அப்படின்னா மாரகம் நிகழாமல் இருக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரியான ரெமெடிக்கு எங்கே நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிற அந்த நுட்பத்தை நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் ஏஐபியினுடைய டாப் மோஸ்ட் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்னு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப நுட்பமான ஒரு விஷயம் அக்ஷய லக்ன பத்திரையினுடைய மிக நுட்பம் அதிநுட்பமாக நம்ம எப்படி எடுக்கிறோங்க ரெமெடியை வந்து நம்ம சொல்லுவோம் மற்றவங்க சொல்கிற ரெமெடிக்கும் நம்ம சொல்கிற தீர்வுகளுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் உண்டு ஒரே ஒரு விஷயத்தை இவங்க செஞ்சாங்கன்னா இவருக்கு மாரகம் நிகழாது அப்படிங்கிற என்னுடைய புரிதலை நான் இங்கே பதிவு செய்யணும் இவருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடாது பெரும்பாலும் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஒன்பது 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 சதவீதம் அவங்க வந்து ஆப்ரேஷனுக்கு பரிந்துரைக்கிறது தான் 
இன்று வரை இருந்து வர நடைமுறை என்னுடைய ஒரே ஒரு ஆலோசனை இவருக்கு ஆப்ரேஷன் செய்யக்கூடாது எட்டாம் இடத்தினுடைய அந்த காரகத்துவத்தை உரிய அந்த அறுவை சிகிச்சையை நீங்கள் செய்யக்கூடாது இவர் உடம்புல கட்டி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா இவரை காப்பாற்ற முடியாது இவருக்கு மரணம் நிச்சயம் அனுபவம் வாய்ந்த பாரம்பரிய ஜோதிடர்கள் சொன்னதையெல்லாம் புரட்டி போட்டிருக்கு அச்சய லக்ன பத்ததி முறையின் துல்லியமான கணிப்பு மரணத்துக்கு நாள் குறிச்சிட்டு பாரம்பரிய ஜோதிடர்கள் எல்லாரும் குறிப்பிட்ட அந்த நாளை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாங்க அதிசயங்கள் நிகழ தொடங்கி இருக்க அச்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடத்தின் கணிப்பின்படி உயிர் பழச்சிருக்காரு ராதாகிருஷ்ணன் கூட்டிட்டு போகலாம் வீட்டுக்கு வீட்டுல வச்சு பிசியோதெரபி பண்ணிக்கலாம் சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்ப சமீபத்துல கேட்ட போது கூட அவர் வீட்டுல நல்லா இருக்கிறாரு பிசியோதெரபி பண்ணிட்டு இருக்காங்க இடையில கொஞ்சம் எந்திரிச்சு நடந்திருக்கிறாரு இந்த மாதிரி உங்க ஆடியோ கேட்டு அவர் சார் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்பட்டு தாரத்தவே கண்ணி விட்டு அழுதாரு நான் பூரண நலம் அடைந்து கோயம்புத்தூர் ஒரு வந்தேன்னா கண்டிப்பா நான் அவரை பார்க்கறேன்னு சொல்லி உங்களை பார்க்கணும்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு வரைக்கும் படிப்படியா தேறி நல்ல நிலைக்கு வந்துகிட்டு இருக்காரு ராதாகிருஷ்ணன் அவங்க எல்லாரும் இப்ப பிரகாஷ ஒரு கடவுளை போல பாக்குறாங்க ஆனா இப்படி ஒரு துல்லியமான ஜோதிட முறைய உருவாக்கி அத இந்த மனித குல நலனுக்காக நம்மளோட கையில கொடுத்துட்டு அமைதியா தன்னோட அடுத்த கட்ட ஆய்வு பணிகளை செய்துகிட்டு வராரு வாக்கு யோகி ஐயா டாக்டர் திரு சி பொதுவடை மூர்த்தி அவர்கள் தனக்கு இப்படி ஒரு அற்புதமான ஜோதிட முறைய கொடுத்த தனது குரு ஐயா திரு பொதுவடை மூர்த்தி அவர்களை பத்தி பிரகாஷ் கணித்திருப்பது என்ன தெரியுமா மாடன் உடையில் வளம் வந்தாலும் இவரும் நாம் வாழும் காலத்தில் நம்முடன் வாழும் சித்தர் அதுவும் நவக்கோள் சித்தர் ஆமா இதுதான் பிரகாஷோட ஸ்டேட்மெண்ட் அக்ஷய லக்ன பத்ததிங்கிற இயற்கையோட துணையோட பொதுவுடைய மூர்த்தி என்ற ஒரு மிகப்பெரிய நான் எப்பவுமே அவரை நவக்கோள் சித்தர் சொல்லுவேன் அந்த நவக்கோள் சித்தரனுடைய கண்டுபிடிப்பின் மூலமாக இந்த உலகில் இருக்கின்ற இனி வரு இனி பா ஜோதிடம் பார்க்கின்றவர்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் வெளிக்கொணரப்படும் அப்புறம் நவகுல் சித்தர்னு ஏன் சொல்கிறோங்கிறது உங்களுக்கு சொல்லணும் நம்ம ஆன்மீகத்தில் பார்க்கும்போது சித்தர்கள் முனிவர்கள் ஞானிகள் ரசிகள் அப்படின்லாம் சொல்லி போவோம் இந்த சித்தர்கள் மட்டும்தான் மனிதர்களோடைய மனிதர்களாக கலந்து இருந்து அவர்களுக்கு வாழ்வியலை போதித்தவர்கள் வாழ்வியல் அவர்களுடைய வாழ்வியலை ஆராய்ந்து அதற்குள் புதைந்து கிடக்கின்ற ரகசியங்களை இயற்கையினுடைய ரகசியங்களையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படி இந்த ஜோதிடத்தினுள்ள புதைந்து கிடக்கின்ற ரகசியத்தை அதற்குள் இருக்கின்ற அந்த ஒரு அடுத்த நிலையை வந்து வெளியே எடுத்துட்டு வந்தவர் திரு பொதுவுடைய மூர்த்தி அவர்கள் நவகிரகங்களும் தன்னை ஊடுருவி பார்க்க ஒருத்தரை அனுமதிக்குது அப்படின்னா அவர் ஒரு சித்தராய் இருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியம்னு பிரகாஷ் சொல்றத இன்று அட்சய லக்ன பத்ததி ஜோதிடத்தால பலன் அடைந்த அனைவருமே ஏத்துக்கிறாங்க இன்னும் நவக்கோள் சித்தர் வாக்கு யோகி ஐயா டாக்டர் சி பொதுவுடை மூர்த்தி அவர்கள் இந்த புதிய ஜோதிட முறையை கண்டறிந்ததன் பின்னணியில மறைந்திருக்கும் ரகசியங்கள் மற்றும் அட்சய லக்ன பத்ததியின் மிரள வைக்கும் கணிப்புகள் பத்தியும் இனி தொடர்ந்து இந்த அதிசயங்கள் வளரும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் 